大人，就是这点客栈。大人，睡着了？怎么了，大人？我也不晓得怎么回事，一想到要见何大人，我这腿肚子都抽筋的。国平啊,啊，啊、你先进去看看何大人，让我在外边再喘口气儿。这样，何大人没找到，眼中钉，他送上门来了。守住所有的门，看我的手势，狠狠的打、啊。是。哎，干嘛？哎呦，真是冤家路窄啊！嗯，哈，山不转水转，水不转路转，路不转人转。嗯，哎，你知道这是什么地方吗？啊？哎呀。不知道，请大爷您指点呐。我告诉你，这个客栈是我们县太爷小舅子开的。哎呦，有来头啊！嗯。哦，哎哎，小舅子好，小舅子你好。哎，你们知道吗？啊，呃，这个叫叫动动动，哎，动什么来着？哦，你是说要叫太岁头上动土？对，太岁头上动土。今儿个大爷我心情好，放你们一马。你干什么？大爷我坐这舒服啊，我浑身都舒服，舒服极了。哎，小心我全都不长眼睛。朱大爷，过过来一下。呀，你没看那大爷我公务在身吗？啊，站住，一个也不许走。哎呀呀呀呀！我说大爷呀、啊，您这官位是八品哈、啊？嗯。可是您这架势有一品呐！啊，你你你你把这所有的桌子给我钻一圈儿！嗯，要不大爷我不饶你啊！先生钻桌子啊，啊，一定很好玩。哎呀，这燕城是民风淳朴，官风则有趣啊！哎，那个和气生财，哼，你少来教训我！大爷，我今天就不讲和气了，你快给我钻！狗才钻桌子呢嘿嘿嘿！你放心，哎，他一个人钻不会让你钻，我是不是？呃，不他，你呀、啊，哎，你有病啊？你撕那字画干嘛呀？啊？何何大人，何大人。嗯，这茶现在喝出点味儿来了。哎，别走啊！刚才你不说让我陪你喝一杯吗？我我那……哦哦，你又忘了，太岁什么来着？太岁头上动土。哦，记住了。还有一句叫“山不转水转”。哦，对了。我先把桌子钻、哎，大人大人，我我我，何大人，您别生气，我钻，我我钻，啊啊，来来来来，走走走走走。你可别吓我！是真的，朱大人触动了何大人，现在正在受罚呢。啊、何大人，大人，快进去打个圆场吧！快走，快走！大人，你不能走啊！我不走，我惹不起我躲得起。快，快走！哎，大人。
是，应该是那边。这边，这边。对，是这边。一定没错。哎，嗯、啊啊，皇上，我去叫门。王叔，我怕。皇上，怕。我怕见到他呀。他，谁呀？白娘子，我的生母啊。你为父私绑，千里迢迢的。不就为了要找他吗？我怕，我怕他是个汉人。不不，我怕我身上流着汉人的血。可是，不管你身上流的是什么血，都是你母亲传给你的。汉人的血，满人的血，不都是红色的吗？可我是皇上。皇上与布衣，不都是母亲生的孩子？那人不认自己母亲呢？去吧，白娘子，她正等着你。这是郑家吗？对，郑家。那郑家的人呢？死了，全死了。皇上让你们来的，马上把路让开！侄子王爷，你没有别的选择，跟我们走吧。朝廷命官在此，谁敢放肆？不用追了。他们不会再回来。他们都是什么人呢、啊？我也不知道。四姑娘，你没事吧？我没事。哎，我明明点了你的穴道，封了你的经脉，你怎么？哼，我练过易筋经，谁也点不了我的穴位。那你还假装受制于我？<笑>你明明可以反制我，可你一路上还假装不能动。我想跟你来燕城，四姑娘，我不放心你啊。十四王爷已成为戴嘴羊了，他已经坠入陷阱了。你知道这陷阱，你可以救他的。四姑娘，那是和珅布置的陷阱，谁也救不了十四王爷。救不了他，我就跟他一块死。四姑娘，你告诉我，你是怎么跟他们联络的？你快说，快说呀你！你听，这就是信号
，你家是何人呢？我们是反清复明的天地会。天地会，我们知道乾隆来燕城，十字王爷前来避世，来兴祀了吗？你们知道我的行踪？天地会愿助王爷一臂之力。不，不，十四王爷被雍正囚禁了多少年？这笔账，该向雍正的儿子讨回来了吧？你们这帮乱臣贼子！十四王爷，我们天地会以反清复明为己任，以满清不共戴天。但是。以你是同仇敌忾，我们共同的敌人就是乾隆啊！乾隆是我的亲侄子，是我的亲人。十四王爷，江山本是您的呀，那乾隆孤身微服，力单是薄，天地会愿助王爷除去他，谥号拥戴十四王爷为帝。你们找错人了。是不会去做的，王爷，机不可失，时不再来。乾隆一回京，你就永远没有机会翻身了。告辞了。不要走，老板。王爷，气来了，就由不得你。你看，又有人来给你送礼了。我就跟你说过嘛，你跟着我呀，有吃有喝，准没错。哎，奇怪了啊，你也没出门，也没有人来看你，怎么就会有人给你送礼上门呢？这你就不懂了吧？这就是官场，哎，要情报准确，要消息灵通，要巴结及时，要送礼不能落后。我只听说过百姓给官送礼的。从来没有听说过官给百姓送礼的。哎，有买东西买错了，可是啊，就没有送礼给送错了的。哎，我在云州的时候，有一个巡抚也是被革职了，没有人理他，他一个人在大街上捡破烂，好可怜。哎，这也是官场啊，现在检查一个官是不是清官，只有到了他不当官之后才能看清楚。你刚才说那个捡垃圾的官啊，不用说，清官。那季先生，我看你一定是一个贪官。我是贪官。对啊，这话怎么说呢？你看你，你现在都不做官了，还有这么多的人给你送礼，那将来要是有一天你再做回大官去，那你还不得扒地三尺啊？哦，有道理，有道理。哎，对了，小月，嗯，来来来。看看我这字写的怎么样？嗯，这什么字啊？哦，对，你看不懂啊。这是我学的和珅的字。嗯，我一看呢，有七八分神似了。你好人不学，干嘛学那个王八蛋的字啊？哎哎，你忘了，我现在就是和珅呢，我当然得会写和珅的字啊。啊，对呀、啊，他的字你还学的蛮像呢。我不但学他写字像，你忘了，在余杭里，我学他说话，余，余。大头鱼，胖头鱼。<笑>老爷，夫人，该用餐了。哦，又要吃饭了。小二，端两碗面上来就行了。是这样，我们掌柜的特地备了一桌酒席，请老爷赏脸。又要请客？哎，夫人呐、啊，不吃白不吃。哎，我们不能驳了老板一番好意嘛，是吧？小二。前面带路！哎呀，我都快撑死了！哎，人家的一番盛情，我们不能不去啊！走走走走走！哎，我看呐，做官也不好，容易发胖。哎呀，夫人，这边请啊！啊，夫人请
何单呢？就信呢？这儿。师爷，你看这笔记。一模一样，对，是一人写的。何大人，哎呀，真的是何大人，我一看啊，就没错。你看人家长相，富态，大官错不了。咱们俩怎么吃得了这么多？你放心吧，马上就会有人来陪着咱们吃。你怎么知道？真的有人来了。嗯嗯。殷城知府刘长富率属下叩见何大人、夫人。啊，你们四个都起来吧，起来吧，不必拘礼。谢谢大人。哎，来来来，入座，入座入座，请入座啊。我呢，这回是奉皇上之命，微服私访。是是，不能暴露了身份。是是是。这桌酒席够丰盛的。哎呦，大人为国操劳，理应进补啊！来来来来，啊，是啊是啊是啊，这个微服私访是吃不好睡不好。对对，苦。哦。夫人。您尝尝这个，你筷子脏啊！下凡失礼，下凡失礼。不知皇上令大人微服私访，有何贵干？嗯，大人奉皇上命令，其实尔等问的是荒唐。是是是，先生该说。你们几个呀，年年都给我送大礼。咱们虽然素未谋面，可我的心里是有数的。既然都不是什么坏人，有些话跟你们说说也无妨。哦，皇上这回命我来呀，查黄克明的案。哎，我说你们几个也是太大意了点儿，怎么让这个黄克明就跑到云州去了呢？呃，大人息怒，那黄克明他是个不要命的家伙呀！胡说，黄克明是好人。夫人，你把话听清楚了，我们说的这个叫黄克明，不是那个礼部侍郎王克明。是是是，是是是。这黄克明把一个账本交给了皇上，上边记着你们侵吞赈灾粮款的证据呢。皇上看到账本了？那当然看到了，龙颜大怒啊！哼，嗯，幸亏呀、啊，皇上把追查此案的任务交给了我了。是大人查办。那就好办了，好办！你们快倒霉了。呃，我想夫人的意思是啊，各位不能掉以轻心。哦，啊，是。现在要想办法补漏洞、灭证据。哦，是吧？何大人，皇上曾派过一名钦差大人来查办此案，我们已经。没平了<笑>，我知道啊，钦差大臣无功而返，你们做的是滴水不漏。我们早有准备，可是你们错就错在这儿了呀！啊，你们想想，这么大一个案子，钦差大臣来了，居然查不出一点证据，这皇上能相信吗？大人一针见血，这种大案必将推出几个。替罪羊才对，师爷说的有道理，有道理。现在皇上命我来查此案，我看看，咱们得想点办法给他。哦，
，请何大人赐教。哎呀，这个漏洞太大，太多了。我看这样吧，你们赶紧把有关的账目啊、账本啊什么的都给我拿过来，让我赶快看一看，呃，想个什么万全之策。哦，是是是是啊，是是是是，要快哦，好好，时间可不多了，是啊，何大人，吃吃，哎，何大人，哎，哎，夫人，来来来，你吃吃吃。何大人，你想的可真周全。哎，这还不是在夫人的提醒之下吗？啊啊。行行行，你先吃。皇上，莫愁再去找。一定得找到白娘子的。算了，白娘子，她一定还在燕城的。如果不是朕一定要找白娘子，奶娘一家也不会惨死啊。奶娘知道朕的身世之谜，她的家人也非常知情，他们就是因此而死。皇上，一定是有人不让朕找到奶娘。有人不让你找，就一定有阴谋，所以你更应该要找啊！朕是怕伤害更多的人啊！莫愁，我们回京吧。你真的不找啊？莫愁啊，太后还在宫里等着朕呢。怎么回事？官府卖到粮行去了，一点都不发给灾民啊！发呀，你看，他们又用低价从粮行买出一些谷壳啊、麸料啊来发给灾民。麸料？给牲口吃的。啊？他们经常这些东西发给灾民，难怪有这么多人病了。王八蛋！死多少人他们不管，他们关心的是这一进一出能有多少暴利。那你分了多少啊？我我我哪有分？你忘了，你不是和珅吗？和珅不是他们一伙的吗？对，也有和珅，还有福康安，工部、吏部、云州，到时候我让他们一个都跑不掉。对，把他们都抓起来，全部砍头。小雨，嗯，你得跑一趟粮行。粮行？嗯，你看啊，赈灾粮是有千百万的。这么一个粮行，居然吃得下兔子出，这来头可一定不小。嗯，你得亲自去查一下。那什么号呢？广发粮行。我去找谁啊？掌柜的叫白
白娘子。姑娘饶命！姑娘饶命！有有有有话好说，有话好说。八旗子弟与天地会势不两立，今日我要为国除害。我我不是天地会啊！你少来这一套！当我替你一清二楚，九泉之下，你就找崇祯皇帝哭去吧。我也是八旗子弟啊！来不及了。骗不了我，对，我们是不可能，大人的手下。等你看见你们行刺皇上，这全是假的。说什么？你看到的，皇上毫发未伤，我们只是砍了个女人。这是皇上武功高强，我们伤不了他。这，这都是不可能的，事先安排好的。安跟皇上情同父子，他怎么会这么做？这是为了嫁祸给四王爷。你说什么？你看我的右臂，这十四王爷的记号。我们几个都刻上这记号，打斗时故意让皇上看见，十四王爷已经被我们囚禁了，皇上会相信。十四王爷在哪儿？这，这，说。呃哎，范总，嗯，哎，范总，快快，范总来，范总来，范总来，范总来，范总来，福大人，不知福大人驾到，有失远迎，请福大人恕罪。别废话，纪晓岚呢？纪晓岚，他没来啊。就是那个和珅。何大人，在府里，待下官前去通报。我问他在哪儿？在书房正在查账。查账。快，带我前去。我,我请何,何大人来吧。哼，我说你们真是笨啊！你们就没有看出来，这个何人是假的？不会吧？他有答应呢。呃，他有答应，他有答应，他有答应。那是纪晓岚到了何大那大印，跑这儿来行骗来了，知道吗？你们还蒙在鼓里呢！天哪，我把所有的账本全都交给他了。什么？我早就知道他不是何大人，账头数目没有贵气。这回我要报仇了，福大人，我带你去。小人有一不情之请啊，说，呃，要是逮着纪晓岚，能不能要小人我出口恶气呀、啊？哼，你想怎么出气啊？呃，上回他冒充何大人，要小人我钻了桌子。<笑>好，纪晓岚已被皇上罢了官，一介布衣，你叫他也钻。多谢大人。<笑>哼哼，朱伯皮啊，你看看你这脸色，打牌打输了，还是让老婆给打了？纪晓岚，你好啊！哟，我成了纪晓岚了。嗨，你见过纪晓岚吗？我没见过，可是见过的人来了。福大人，请。福康安，嘿，你来了，你来了就好，<笑>可以证明我了。哎，这个家伙居然说我是，说我是纪晓岚。<笑>纪先生，别来无恙啊。哎，<笑>你这个家伙就是爱开玩笑啊！谁跟你开玩笑？纪晓岚，你身为平民，却冒充大臣，该当何罪？福大人，可不能欺人太甚呢、啊。我虽然在皇上面前奏过你的本，你也不能公报私仇，哎，说我是纪晓岚呢。我可告诉你们几个啊，我和珅比纪晓岚长得可帅多了。哼
。罗平，给我拿下！这样，哎，大印在此，谁敢碰他一下？啊，武皇赐予金印在我手上，谁要敢碰他一下，那就是欺君大罪，我让他粉身碎骨。这，吴大人，他他他有大印，笨蛋，他不是和珅。大印在我手上，我不是和珅，我是谁啊？你那大印是偷来的，对，偷来的。你是小偷，呸！这帮笨蛋有眼无珠，他是谁？你们以为他真是福康安？他是王小二，你，齐小兰，你，王小二，你叫王小二，王小二，你这个市井泼皮，可恶之极，朱伯皮。把他给我拿下！你他，钦差大印在此。你这大印是偷的呀？你你胡说你！哎，我怎么胡说呢？哎，几位你们听着啊！哎，他有大印就说他是真官，我有这大印就说我是偷的。那你们说这公平吗？啊，不公平，不公平！哎，吴大人，要想证明我偷印，先得证明你没偷印。纪晓岚抽烟，何大人可不抽烟呢。纪先生，你露出马脚了吧？谁说我和珅不抽烟？啊？谁说我和珅不抽烟呢？去年我过生日的时候，几位还联手送给我一个烟杆呢。呃，对对，是纯金打的，上面还镶着玉，他是真和珅。哈哈。如果我和珅不抽烟，那他们何必要给我送烟杆呢？那，是他们借烟杆之名行贿赂事实。哎哎哎，说的可真难听啊！这是他们几位有孝心。几位啊，我和珅是不会忘了你们的。多谢大人，请问何大人？什么何大人？他是纪晓岚。请问？纪先生，混账东西！什么纪先生？叫我何大人。这，请问这位兄台，我们刘大人送的那个烟杆，上面刻着几个字？兄台，可否说出？对，只有何大人才知道烟杆上刻的什么字儿。对呀、啊。你不是和珅吗？你说呀，你说呀。吞云二字，受金体字，对不对啊？啊，没错，他是何大人。何何大人，反扑！我想起来了，何大人得了烟杆，在生日宴上拿出来炫耀。纪晓岚当然看到了，吴大人呢？吴大人，你如此丧心病狂，我一定要在皇上面前参你一本。我和珅跟你没完。嗯，哎，你们几个到时候可要替我作证啊！傻瓜，能不能上当？他看了你们的账本档案，你们那些事儿啊，他全知道。他一旦出去，你们就全完了，知道吗？哎呀，别听他胡说。我和珅跟你们几个穿一条裤子，我跟谁说去？我根本就不想出去。你不出去啊？我上哪儿啊？这里好吃好喝，神仙般的日子。你们几个对我又这么孝敬，哼，我怎么舍得了走啊？哼，好，你能把他软禁在此，到时候自有人揭穿他的真面目。谁呀、啊？杜小月，这个杜小月呀、啊，一根肠子通到底，纪晓岚能冒充，这杜小月可没这本事哦。云能遮月，月可不能遮人呐。到时候，云消月明，水落石出。纪晓岚，我看你还玩什么花招？哼！
安全，你快走，不要管我了。莫愁，除了这个林子就没事了。来来来，走。去，告诉十四王爷，这片林子好像刚刚有人来过。是是，快。十四叔，王爷，就是这路，就是这儿。万岁，这是十四王爷。怎么可能呢？万岁，我去引开他们，你先走。我有点累，想休息一会儿。十四王爷，这儿谢不得，咱们找人要钱。走吧。莫愁，走走走。莫愁，你先歇一下，我去探探路啊。哎，我的锁呢？不见了，我去找。哎，莫愁，你。万岁，那金锁是与生事的证明，不能丢啊！万岁，你不要管我，你快去找啊！来了，这儿有血迹。莫愁，我背你走。皇上，不行这样。血流在我身上，他们就看不到血迹了。那金锁怎么办呢？金锁，你的生命比什么都重要啊！走。这个老家，我们碰到山匪了！山匪？妈呀！我妹妹受伤了，急于求医啊！找别人吧，找别人吧。老六，让他们上来。是，夫人。老夫人，谢谢你。别怕，别怕，没事了啊！来，到我身后去。多谢老夫人。啊，不用谢。老六，赶快走！见没见到一个男子扶着一个受伤的女人？没看到。王爷，这儿有血迹。呃，各位弟兄，怎么了？我们是天地会的好汉，正在找一个死对头。我的车上没有你们要找的人。这儿的血迹。哎呀，不幸割破手指，我正急着去找大夫呢。呃，来来来，行个方便吧。王爷，我去看看。是老夫人的手受伤了。让他们走吧，闪开！我是什么人吗？我是和珅的夫人。不堪，是你啊，小月姑娘，好久不见呢，什么时候出嫁的呀？你怎么会来这儿
。我听说有位和珅大人和他的夫人在这儿，所以特地赶来请安。可哪知道，看到的却是小月姑娘，<笑>实在是有趣呀、啊。哎，我有事儿，我就不跟你多聊了啊。谁敢拦我，我的剑可不长眼睛哦。小月姑娘，你可以杀出去，可纪晓岚呢？他他在哪儿啊？他现在软禁在府衙里，燕城府正准备治他一个冒充大臣之罪。露馅儿了！小月姑娘，如果你跟我去见他，好好劝他认个错，我保证立刻放了他，绝不追究。你有那么好心吗？我福康安说到做到。这位公子，令美的伤势颇重，千万不可移动。不可移动。据老朽观察。必须十天半月，他的伤势才能稳定。十天半个月呀、啊！哎，伤筋动骨，千万不可妄动啊！当心许仙，我死不了的。老朽告退。万岁，金锁。金锁已经丢了。金锁。莫愁。是四子王爷塞给我的。十四书。这是喜鹊啊！莫愁，安心休养，我就把季先生叫过来啊。金锁，金锁，啊，金锁给你拿着啊。不，皇上，金锁在窗上。莫愁，你看，一模一样哎！啊，找到了，莫愁，我找到了，恭喜万岁！万岁，你怎么一时糊涂了？啊？你快去啊！去哪儿？快去找那位老夫人呢、啊！哦，对对对对。朕有大夫照料，而且老夫人又安排了丫鬟，不劳万岁你费心。不，朕还是不放心、啊。你一国之君，什么时候变得如此婆婆妈妈的？啊，这人地陌生，朕不能掉以轻心呐。莫愁虽然受了伤，可是暂时没有什么人可以动得了我。朕不走了，朕给你做保镖。万岁，你快去啊！呃，不急不急。万岁。你若不去，莫愁去。莫愁，大夫说你不能动啊。我管他的，若你不去的话，那我就去找他。你千万不能动啊！你快去，我等你的好消息。哎，其实也没那么着急。莫愁学的有太多，不能再多说。来来来，好。我去找找老夫人，你好好的静养啊
堂在哪儿啊？佛堂就在那儿。哎，丫丫头，你们家老夫人姓什么？姓柳呀。姓柳。嗯。白娘子姓柳，她难道不是白娘子行，那我就再抽一袋。你纪晓岚，你这披着狼皮的羊！哎哎哎，我是羊啊，可是我没披着狼皮。不，你你是披着羊皮的羊，也不是，你是披着狼皮的狼。嗯，你把话说清楚，我到底披着什么皮啊？你别跟我这水仙不开花装蒜了，我告诉你。老子我找到证人了，哈哈。干什么？哎呦，小月，你不是和珅何大人吗？他不是何夫人吗？我们福大人已经查过了，他叫杜小月。先生，我刚刚一到客栈就……哎哎，你别说了，我全知道，我全知道。何大人的夫人就不能叫杜小月吗？众所周知，何大人三妻四妾，就没听说过有个叫杜小月的。哼，我们年年给何夫人们送礼，就没有一个姓杜的夫人。真该死，他怎么不娶个姓杜的呢？<笑>你们这些人呢，真笨。哦，哦非得逼着我说出来，是不是？那家里那些母老虎，我能带着出来吗？我为什么不能带出来？为什么？哎，我说你还问为什么？他他他，哎，对了，你问问福大人，他家里老婆一大堆，他这回带着谁出来的？问呢？问呢？他这回带出来的，是一个叫彩云的《青楼铭记》。你，哎，我跟你一样啊，你带彩云，我带追月，咱们俩加一块是彩云追月。什么？我是什么？<笑>他说你是一名妓女。什么？你说我是我我？他都否认了，你还狡辩？哎呦，小月，你看这个。哎，对对对对，我我就是翠花楼的杜小月。你听见了吗？这翠花楼里有良家妇女吗？他又是了啊！杜小月，你刚才明明说要来找纪晓岚。对啊，我是要来找纪晓岚要钱的嘛。可是他不是纪晓岚，他是和珅啊。嗯，呃，这。杜小月，你说他是和珅？对啊，他就是和珅啊！你看他一副狗奴才的样子，没错啊。何大人当年随皇上木兰秋围，有只老虎直扑皇上，何大人以身肉搏，杀虎救君。哦，我说皇上那么喜欢何大人呢、啊，原来卖过命啊！肉搏之时，何大人也被老虎咬伤了。请问小月姑娘，这个伤口到底在哪儿啊？哦，那伤口啊，嗯，那个伤口，那个在那个。<笑>对呀、啊，你不是妓女吗？准知道和珅身上的伤口啊啊！伤口。说呀，伤口在哪儿？在。问伤口，嗯。那那，那伤口很明显，一眼就看到了。你怎么答不出来呢？你怎么知道我答不出来啊？我只是看你这副神气啊，我不想理你罢了。哼，你根本就不知道。我，我，那那个。说，不说我就给你上刑。没有，根本就没有什么伤口。哎哎哎
哎，傅大人，他还真说对了。哎，我和珅浑身上下他就没伤口。哼，你想吓唬我呀？我杜小月是吓大的。哼，朱墨平，给我看住他们。哼。嗯，傅大人慢走。朱国平啊，连福大人都没什么话说了，你还以为我是那个纪晓岚吗？您是何大人？哎，聪明。那你还在这儿看着我吗？不，不，不。那你们快滚！我，我，我走，我走。你真厉害啊！那当然了，我以为刚才我的暗示你都没看懂呢。哎呀，就你这点小暗示，我杜小月还看不懂啊！哎呀，厉害厉害，那你简直是女中孔明啊！啊，雌刘颇温呐！啊，还是这个什么意思？啊，我说这两个人你都不知道啊？嗨，那算我白说了。哎，我让你打听的白娘子，你打听了吗？哎呀，你知道吗？那个白娘子啊，可了不得了。怎么了不得呀？渴死了啊！渴死了！我渴死了！哦，不不不，哎，这个不能喝。干嘛那么小气啊？一点白水嘛！哎，不是，这个不能喝。哎，有啊，你怎么不早说啊？哎呀，落地了。何大人，总算把您盼来了。这几位都是，这才是真正的和珅何大人，还不快快见过？见过何大人，下官见过何大人。我们虽然没见过面，但是我心里一直装着你们几位啊，起来吧。谢何大人。何大人，请。纪晓岚，何大人，小人已经将他软禁起来了。哎呀，说起来这个纪大眼袋，也挺令人佩服的呀。谁能想到，他用这种方式来查账？何大人，两番交手，我们都治不了纪晓岚。这怪不得你，你想想，这个人天生一张利口，满嘴的铁齿铜牙，你你怎么会斗得过他呀？大人有何高见？明日公堂之上，便见分晓。真是好吓人呐！啊，季先生啊，好像有什么大古官要来了。哎，这你还看不出来吗？这一定是我冒充那个人来了。啊，和尚来了！大人升堂。喂。哎，季小兰，你来了。是纪晓岚，什么眼睛？什么眼睛？你，哎，他不是纪晓岚，他的大印就在桌子上搁着呢。哎，不错，这的确是纪晓岚的大印。哎，我说你们这帮啊，到现在了还分不清谁是纪晓岚，谁是和珅呢？啊！来呀、啊，把纪晓岚给我拖下来。我看你们谁敢。大人，这这这这他有病吧？这这这这这。好好好，你既然口口声声说我是纪晓岚，几位，大人，曾记否？几天前我曾经给你们几位发过一封密函
，都看过了吧？又看过，看过，看过。那上面我只写了十个字。许小兰，如果你是和珅的话，现在就请你把这十个字当场背诵出来，怎么样？背出来，背出来，背出来！这不公平，不公平！对不起，小月姑娘，吓着你了吧？我是想说，这很公平啊！你想想看，他背不出来。他进监狱，我背不出来，我入大牢啊！对呀、啊，对呀、啊啊啊，这不公平吗？先生，你一定有高招，对不对？你一定有办法，是不是？没有啊！<笑>完了，完了。好，那你背不出来，容我献丑。你们四位听好，我给你们的密函上写的十个字是：“皇上微服燕城，权宜行事。”大人，一个字儿不差，还是真的呀？怎么样？接下来你还有何话可说？说呀，说呀，说呀，说呀。好，既然你说不出什么来，休怪何某无情。你冒充国家重臣，罪不容赦。哼！哎，我早就说他是假的，我早就说了。来人，将纪晓岚押入大牢。押入大牢。小月姑娘，无罪释放。小月，快去找许仙。找他有什么用啊？先生，今天晚上我去劫狱。你听我的，快去找许仙。走走。先生，先生，快去。退堂，退堂！大人来，大人。哎，喂！许仙，四姑娘故意把皇上引到此地。徐淑芳能够见到皇上，请皇上饶恕其冒犯之罪。朕下旨禁止十四叔离开云州。十四叔为何抗旨啊？皇上不可再找什么民间生母了。十四叔，朕的身世之谜是一定要揭开的。皇上是四阿哥亲生的，太后是皇上的亲娘，何来的身世之谜呢？那那半片金锁呢？金锁？那金锁是假的。十四叔既然认为那金锁是假的，为何还要把金锁还给朕呢？这金锁背后一定有个大阴谋。什么？有人利用金锁制造谣言，煽风点火，皇上岂能不上当呢？奶娘自幼抚育朕长大，她是不会欺骗朕的。我和四阿哥是一母所生，她的事儿我怎么能不清楚呢？皇上是四阿哥的亲骨肉，太后是皇上的生母。这奶娘临死制造谣言，定有内情。即使是谣言，朕也一定要追出主谋。皇上已经被引到燕城来了，这里十分危险。玉书抗旨而来，就是想劝皇上速速回京。四叔，朕已经找到了另外半片金锁。哦，金锁找着了，朕的身世之谜就要揭开了。皇上，这就更可。陷阱之中，皇上一定要即刻离开燕城。在这种时刻，朕怎么能离开呢？皇上危在旦夕，不要多说了，朕是一定要见一见白娘子的。皇上，十四叔，你必须火速的离开燕城。四姑娘，十四叔，我要离开，也请皇上和我一起离开。你放肆！你知道这是欺君大罪吗？我这一生犯下了欺君之罪，何止一条？雍正给我加的罪名，我数都数不过来，再多加一条，有了何妨？十四叔，我会带你回京城的。到了京城，皇上要杀要剐，我都无怨。十四叔的心意朕领了，不过纪晓岚在燕城，身负重任，朕不能留下他一个人。是皇家人，只做皇家事。尹提
，你反了。先写方能表白我不知道是你，我我还以为是。哎，你的伤很重，不能随便乱动啊！莫愁没有想到，都这么晚了，老夫人还不休息？哎呀，我睡不着啊！老夫人怎么了？你看，这今天晚上，有人把这半个金锁放进了佛堂。你知道，我们府里的规矩是很严格的，一般下人是不可能随便进佛堂的。那。只有外来的人呢、哦？对，只有外来的人才会进去。可是你的伤这么重，不可能下床。我想，只有他。啊，只有他。姑娘，你告诉我，那个自称许仙的人到底是谁？他，我看他不是你的兄长，你们完全没有兄妹的样子。你对他那么毕恭毕敬，完全不是妹妹对哥哥的感情。老夫人，你都全看出来了。你说，这金锁是他的，对不对？老夫人，我真的不能说。哎，莫愁姑娘，老夫人，你怪不得，怪不得啊！我等着半个金锁已经等了几十年了，几十年来，我流的眼泪比江河还要长，天可怜见。今天这半个金锁回来了，姑娘，我求求你，你就告诉我吧。老夫人，你先起来，先起来，我们慢慢说嘛。哎，不，你不告诉我，我就不起来。老夫人，好，我说，你说，他是不是我的儿子？你现在可以起来了，老夫人，老夫人，老夫人，醒醒，老夫人。
。哟，朱伯皮啊，哈哈哈哈还知道来看看我，不错不错。犯人还抽烟，你岂有此理？哎哎哎，别别生气别生气，气坏了身子我担当不起啊。<笑>你懂不懂玉贵呀、啊？啊，谁让他抽烟的？啊，是我。混账东西，给我滚出来！嗯，滚出来。何大人，小人该死。行了行了行了行了，你们都下去吧。这，都下去吧。啊，大人让你们下去，快下去。大人，哎，小人我正听您教训着纪晓岚这小子呢。狐假虎威，我算是看到了。哎，狐可真是猛虎，这狐啊是只臭狐。行了，你下去吧。我和季先生喝点酒。哎，大人，我给您倒酒啊。不用不用，你下去吧。哎，大人，我得保护你啊。万一这纪晓岚要向您行刺，呃，小人我要用生命和鲜血来保护您呢、啊。行了行了啊，滚！是是啊，让你滚呢。这。季先生啊，哎，你自己拿着啊，来来来来来，怎么样？嗯，好酒，真是好酒。来来来来，请请。哎呀，到底是季小兰啊，一尝就知道，这是好酒啊。实不相瞒，这酒是我从京城带来的。你真舍不得喝哟！行了吧，何大人，有这样的好酒，你还能不孝敬皇上？来来来。说实话，这酒只能与知音分享。堂堂何大人，你的知音会在牢里。三国时，曹操煮酒论英雄。嗯，他对刘备说：“天下英雄，唯使君与操耳。”今夜，何某有同感？何大人，大奸与大善岂能并列？哎，你这是夸我呢，还是损我呢呀？行行行行，君中我奸，君廉我贪，君贤我恶，嗯，行吧？天下清明被你占光，天下恶名被我占光，那你我，岂能不饮上一杯啊？嗯，好，饮上一杯。咱们还是得说点正事儿吧。说，燕城这帮贪官呢、啊，把人吃的粮食换成了牲口吃的麸糠和草料，这件事儿，何大人可知道？哦，我知道。那何大人不觉得惭愧吗？我倍觉欣慰。为什么？季先生有所不知啊，这一斤口粮啊。可以换三斤福糠，这就等于原本能救活一个人的粮食，现在可以救活三个人了。可福糠是给牲口吃的，不是给人吃的。哎呀，灾民还算人吗？嗯，你说什么？哎呀，你不要把眼睛瞪那么大。你知道不知道，行将饿死的人，就不是人了。那就是畜生，只要能活着，还什么福康啊？那是好东西，草根、树皮、泥土都可以吃。这话出自堂堂何大人之口，真是令人震惊。你当然感到震惊，你是一介书生，你只会在书斋里手捧圣贤书，骂骂当朝者而已。当朝者不攻，自当抨击。干嘛火气这么大？来来来来，喝酒喝酒。来来喝酒来来。季先生，哎，你见过这个吃观音土活活胀死的人吗？什么是观音土啊？你看看，你不知道。我再问你，你见过这千里平原，所有树木的树皮都被啃光的情形吗？
，一子而食、啊。你当然听说过，那是史书上的四个字而已啊。我是亲眼见过的呀。这换孩子吃啊，呵呵就是锅里的一堆肉。你以为我毫无人性是不是？你以为我只知道贪钱敛财是不是？我亲自到灾区去过，到那一看，我心都凉了。我这才知道，不管朝廷发现多少救灾的粮食，永远也不够。如果我不设法变通一下，那你在灾区看到的就不是灾民，而是白骨喽。赈灾的粮款不够，可以向朝廷再请求拨放吗？朝廷，你知道国库还剩多少银子？啊？你不知道，你根本就不知道。征大小金川，平准噶尔布，眼下国库就是个空壳子了，你知道不知道？可朝廷还是发了赈灾粮款呢。我看了他们的账本。所有的赈灾粮款全都进了这个薛大老板的钱庄了，可不能这么说啊！薛大老板可是个神通广大的人，一文钱进去，两文钱出来，我这才有足够的钱去救济灾民呢。我看了他们的账本了，大大小小的官员全都在侵吞着救灾的粮款，救民先救官，官都活不了，还救什么民？荒唐！这是事实，千千万万的灾民。谁去发给他们赈灾粮款、啊？是你发，还是我发？还不是得靠那些大大小小的官员啊！喂饱了他们，他们才肯给我去卖命。真乃旷古之谬论，贪污受贿居然还有了大道理！这是几十年官宦生涯换来的大道理。这是千千万万血淋淋的事实换来的金道理啊，季先生，他你怎么就不懂呢？你，识君奉，为君奋勇，点点滴滴皆是民脂民膏喝大水，你怎么忍心再在饥民的口中去偷出一粒粮食来呢？又来了，行行行行行行，喝酒喝酒喝酒，啊，喝酒喝酒，稍安勿躁，喝酒。官字怎么写？上下两个口，先要喂饱上面一个口，才能再去喂下面一个口。宋有包公，明有海瑞，康熙朝有施公，代代清官，愧煞大人也。对对对对对，清官的确令人敬，可清官也令人畏呀、啊。何大人。您就是无敬无畏，所以才无法无天。那我问你，古往今来，多少清官，多少贪官？清官如凤毛麟角，贪官如黄河之沙。对呀、啊，那我不依靠他们，我依靠谁呀、啊？啊，我这个军机大臣，要是没有他们撑着，那就是个屁。我容易吗？何大人，这倒酒，倒倒酒。哎，来，既然何大人觉得贪污有这么多的道理，那你干嘛还要毁账本？哎呀，毁也好，不毁也好，没什么意义。你有过目不忘的本事，毁了旧的，你还可以写出一本新的来吗？哎呀，那太好办了，你可以把我脑袋砍下来，这账本不就彻底的毁了吗？你以为我没有想过呀？但是，我说了不算的。再者说，季先生这大清国第一才子的脑袋，我还真舍不得。<笑>我只是想让你做几天班房而已。<笑>我明白了，何大人是想把我跟皇上分开，对不对？对对对对对，皇上一回京，我马上放了你。你以为皇上就查不出这账本来了？皇上正忙着寻找他的生母，顾不了这些事。
。哎呀，一切都安排的天衣无缝，真是令人佩服啊！说实话，这满朝文武，我最不想得罪的，就是纪大人喽。啊哈哈，可是我常常得罪的就是何大人。<笑>这不又回到那句话了吗？啊，天下英雄，唯使君欲操耳。何某，未能有你这样的对手，倍感荣幸。哦，哎呀，能被天下第一大贪官赏识，真是我纪晓岚的不幸。喝酒。